Всем привет! Сегодня я вам расскажу об операторе цикла for. В прошлый раз я вам рассказывал об операторах while и do while. Сегодня все будет немножко интереснее. Дело в том, что while вы вообще будете очень редко пользоваться, если вообще будете. Потому что вместо него мы можем с большим успехом использовать цикл for. Смотрите, я сейчас for перепишу с помощью цикла, цикл while перепишу с помощью цикла for. Делается это вот так вот. Вот. И запускаем. Как видите, цикл for сделал все то же самое, что и сделал цикл while. Но его преимущество в том, что он большую часть всего этого пишет до... Ну, он занимает меньше места. То есть, если здесь у нас это все занимает 6 строчек, то for вообще в два раза меньше в 3 строчки вкладывается. И плюс здесь тело цикла мы можем писать исключительно то, что мы хотим, чтобы повторялось несколько раз то в вайле нам еще нужно добавлять операторы, которые увеличивают какие-то там переменные, ну, переменные цикла. Плюс перед циклом нам надо еще объявлять. В форе же все намного проще. У нас здесь есть три, три секции. Вот это вот первая секция, мы здесь объявляем переменные. Потом вторая секция, это секция, которая разделяет ну, в, в которой мы указываем булевское выражение, то же самое, что мы пишем вот здесь вот в вайле. И последняя секция – это секция для увеличения переменных. Вот, то есть while мы можем, в принципе, стереть, удалить, перезапустить это все. И вы увидите, что у нас for работает абсолютно так же, как и while. Вот, секция у нас разделяется с помощью точек с запятой. То есть мы можем написать нечто вот такое вот. Они могут быть пустыми, оно у нас, в принципе, все отработает. Смотрите, запускаю. Оно просто будет бесконечно выводить двойку. Остановим. Здесь мы можем то же самое написать. False, true или что-то такое. Ну, false мы не можем, потому что ни разу не выполнится. Но, в принципе, true нам ничто не мешает написать, запустить это. И будет то же самое. Можем еще какое-нибудь там булевское выражение. А меньше, там, меньше... 6, к примеру. А, то есть сюда мы пишем какое-либо булевское выражение, а, которое возвращает true или false. Там можем 6 меньше 5, меньше 6. Вот. Ну и так далее. Причем, что интересно, эти выражения могут объединяться с помощью оператора и там мы можем писать что-то типа а r там первое меньше r второго а можем добавлять или там то есть что-то вот такое мы можем написать оно у нас может выполняться а до тех пор пока выражение здесь а не будет равно false вот а, то есть это какое-то ну, любое выражение мы можем сюда записать надеюсь это понятно Здесь у нас обычно мы пишем, объявляем какие-то переменные, к примеру, r и t. Ну, здесь, допустим, и меньше r length. А, ой, да, здесь надо нолик. А, то есть мы это все выполним там. Ну, здесь у нас тоже бесконечное количество раз, потому что у нас не увеличивается. А, смотрите, последняя секция. Здесь мы можем увеличивать а, наши переменные, запустить это все, и оно у нас выведет три раза вот и то элемент мы можем выводить просто оно нам сейчас выведет 1 2 3 вот как видите все очень просто то есть первая секция для объявления вторая это были значения и будет выполняться цикл до тех пор пока здесь не будет false ну а в третье мы объявляем вот кажется все очень просто но на самом деле не совсем так потому что мы тут можем нафигачить вообще много чего интересного Смотрите, во-первых, э, э, да, я не, не сказал то, что, грубо говоря, вот эта последняя секция, это может быть то же самое, если бы я бы написал вот так вот. 
она выполняется после того, как все операторы выполнены. Только после этого выполняется вот эта вот секция последняя. Сейчас я вам это все потихоньку продемонстрирую. Смотрите, во-первых, по поводу первой секции, в которой мы объявляем переменные. Мы можем объявлять их вот таким вот образом. То есть мы можем объявлять любое количество переменных. То есть что-то такое int i равно 0, j равно 3, q в e равно 1, 2, 3. То есть мы здесь просто объявляем переменные. Все они, естественно, будут там одного определенного типа. То есть мы можем double, можем то, можем чем угодно. А вот разных типов, ну, естественно, они все через запятую идут. Разных типов, то есть написать, допустим, здесь int, а здесь, допустим, double. У нас, как видите, не получается, потому что они все должны быть одного типа. Но в принципе мы можем попробовать написать нечто такое. Ой. То есть такие операторы у нас, естественно, не получится сделать сюда, запихнуть. То есть, в принципе, в основном только объявление переменных мы можем. Но, в принципе, мы можем сделать вот так вот. Ой, здесь это лучше удалить. Так. Ну, и здесь что-нибудь. Hello, this is... В принципе, оно заработает. Так, нельзя, к сожалению. То есть нам мы можем взять int и равно нулю объявить в самом начале. И запустить это все. Как видите, у нас в самом начале происходит наш вот этот наш первый стейтмент. А сюда же нам не получится sout. Ну, в систему println. А, то есть здесь именно должно быть булевское выражение. А, поэтому напишем и меньше r length. Вернем это все. Вот. А вот сюда как раз мы можем впихнуть что-нибудь типа sout uh, end. В принципе, оно у нас даже заработает. И плюс плюс можно надо, надо только сюда сюда у нас не получится и, хотя даже так у нас получается прикольно смотрите как интересно выходит а, мы в начале у нас запускается hello this is the first statement то есть вот этот вот. А, потом проверяется булевское выражение а, если оно возвращает true тогда мы выводим значение ну, то, что в теле цикла. И в конце у нас уже выполняется вот этот оператор. То есть увеличение и так далее. И вывод оператора end. Вот. То есть, в принципе, это было бы то же самое, если бы мы написали бы как-то вот так вот. Будет то же самое на самом деле. Вот. Но, тем не менее, мы можем поприкалываться и сделать так. Ну, просто чтобы вы знали, вы можете там где-то перед друзьями похвастаться или еще что. Вот, то есть, и после этого у нас все время выполняется вот этот оператор, потом тело цикла и потом вот этот оператор. Вы должны это знать и понимать, как работает этот цикл for. А, ну, а в основном, в принципе, он идентичен циклу while. А, вы будете им очень часто пользоваться, вы должны понимать, как он работает, как вы можете его использовать. Кстати, он также может быть без скобок, как и остальные все циклы. То есть мы можем написать как-то так. Он все равно отработает, будет точно такой же вывод. Вот. Ну, в принципе, все. Я думаю, вам должно быть понятно, что цикл for у нас используется как обычный стандартный цикл для выполнения каких-то операторов несколько раз. 
в котором в цикле for есть кило и есть три части, разделенных точкой запятой. Первая это используется для инициализации переменных. Второе это булевское значение, которое определяет до каких пор у нас будет выполняться наше тело цикла. Ну и третье выполняется в самом конце уже после тела цикла. И оно нам в основном используется для увеличения значения каких-то переменных. Вот, это то, что вы должны знать. Ну, я думаю, что на сегодня все. Всем спасибо за внимание, за терпение. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.